Assalamualaikum bersama saya Miss Ash dalam Etusion. Okey, sebenarnya kita masih berada dalam bab elektrik dan kemagnetik. Okey, tetapi hari ini saya ingin menerangkan tentang kemalangan elektrik. Ha. Okey, so apa yang saya akan terangkan hari ini adalah macam mana berlakunya lita pintas, okey, lita pintas. Okey, kemudian punca-punca kemalangan elektrik, langkah-langkah yang awak perlu ambil untuk mengelakkan kemalangan ini berlaku dan langkah-langkah yang awak perlu ambil apabila berlakunya kejutan elektrik. Trick. Okay, so saya harap awak dapat belajarlah uh, banyak-banyak daripada uh, bab ni, okay, topik ni. Sebab apa? Sebab ia sangat penting. Hari-hari awak menggunakan elektrik. Tapi adakah awak gunakan dengan betul? Adakah awak gunakan dengan berhemah? Adakah awak pasti awak akan selamat? Ha, sebab tu awak kena tengok video ni awak kena belajar okey ini untuk keselamatan semua orang okey awak kena tahu okey so pertama sekali lita pintas kenapa saya tulis lita pintas okey biasanya kemalangan a uh, elektrik ni atau lita pintas ni sering berlaku dekat rumah-rumah sering berlaku selalu berlaku okey lita pintas okey so a uh, lita pintas ni berlaku apabila dawai bumi bersentuhan dengan dawai hidup. Okey, bersentuhan. Okey. Bersentuhanlah. Bersentuhan, touching. Ha. Okey, so dawai bumi di tapintas ni berlaku apabila dawai bumi bersentuhan dengan dawai hidup. Macam mana dawai ni bersentuhan? Adakah dia sudah bernikah? Belum, belum. Ha. Okey, so dawai bumi bersentuhan dengan uh, dawai hidup apabila arus berlebihan melaluinya okey so bila arus berlebihan melalui dalam lita haba dalam bila arus berlebihan okey mengalir dalam lita haba akan dihasilkan tak boleh buka pula okey haba akan dihasilkan okey bila haba dihasilkan apa yang jadi okey a uh, fuse akan melebur Okay, fuse akan melebur Fuse akan cair Bila fuse cair Inilah yang mengakibatkan Dawai bumi dan dawai hidup Bersentuhan Dan apa jadi Dia akan memutuskan lita Memutuskan lita Okay Biasanya peratan yang tiada fuse Okay Biasanya peratan yang tak ada fuse Contohnya dekat palang dua pin Lagi okay, tak ada fuse Uh, dia akan rosak kalau berlakunya lita pintas okey peralatan elektrik akan rosak dan akan mungkin berlaku kebakaran pada peralatan elektrik tersebut sebab tu disarankan awak menggunakan peralatan elektrik yang ada fuse okey ataupun palang 3 pin selalunya palang 2 pin adalah peralatan elektrik yang uh, tak menggunakan banyak elektrik okey So biasanya kalau peralatan elektrik tak defuse dia confirm akan rosak ataupun berlaku kebakaran pada peralatan tersebut. Jadi awak tak nak lita pintas ni berlaku? Ha awak kena jagalah peralatan-peralatan elektrik awak. Okey, kemudian apa punca-punca berlakunya kemalangan ini? Okey, punca-punca pertama saya tulis tanpa dawai bumi. Okey, apa maksud tanpa dawai bumi? Okey, so peralatan yang tanpa dawai bumi ataupun dawai bumi rosak Okey, apa fungsi dawai bumi? Mengalirkan arus yang bocor ke bumi So, kalau uh, peralatan uh, tersebut tiada dawai bumi Okey, maksudnya arus yang mengalir, arus yang bocor tak dapat disalurkan kepada bumi Jadi, dia disalurkan ke mana? Ha, ke kita lah, kita lah yang kena so, Jadi, pastikan semua peralatan elektrik awak okay, mempunyai dawai bumi Okay, dan yang paling penting okay, dawai bumi tu tak rosak sebab mungkin awak beli palang 3 pin ada dawai bumi tapi kalau lama-lama awak guna kemungkinan uh, dawai bumi tu rosak ke okay, ada setengah orang dia akan terus gunakan walaupun dia tahu uh, plug tu rosak okay, jadi jangan buat macam itu demi keselamatan awak semua kemudian Jangan basah. Okey, kalau awak keluar daripada toilet, jangan tutup swiss, buka swiss, 
ketika awak keluar daripada toilet ataupun ki ada kes saya pernah tengok dalam surat khabar kot budak ni dia mandi kolam dekat tepi kolam tu ada tiang elektrik so apa dia buat dia nak main lah pusing-pusing ni kan tiang elektrik tu apa jadi dia terkena renjatan elektrik dan mati dekat situ juga ha so kalau mandi kolam awak tangan awak basah Jangan pegang peralatan elektrik Laplah dulu dekat towel tu Ataupun uh, guna towel ke okay? Supaya awak tak terkena renjatan elektrik Dan kalau mandi kolam okay, Ataupun tepi-tepi jalan tu awak nampak tiang elektrik Jangan gatal nak sentuh eh Sebab apa? Mungkin awak rasa tangan awak kering Tapi dekat tangan awak tu kemungkinan ada peluh Peluh adalah air dan awak confirm ke dekat tiang elektrik tu tak ada kebocoran elektrik? Ha, jadi jangan kata-kata pegang tiang elektrik dekat tepi-tepi jalan eh. Okey, kemudian kabel rosak. Okey, ni saya selalu nampak. Okey, biasanya contohnya awak ada kabel charger. Okey, kabel charger awak sayang nak tukar baru sebab original, original mahal. So apa awak buat? Walaupun wire-wire dekat situ dah terjuntai-juntai dah terkeluar-keluar awak gunakan juga ha, dan benda tu dah sangat-sangat bahaya sebab apa kalau ada um, kabel yang rosak ataupun kabel yang telah nampak dawai dekat dalam tu okay, dawai tu mengalirkan arus elektrik kalau awak ada adik kecil okay, adik yang suka masuk-masuk ke wire dalam mulut ataupun haiwan okay, saya ada tengok kucing kucing ni dia gigit-gigit Uh, gigit-gigit charger, wire charger wire phone lah so kucing tu mati sebab renjatan elektrik walaupun kabel tu tak rosak tapi bila dia gigit, gigi dia masuk ke dalam wire tersebut so sangat bahaya jangan bermain dengan peralatan elektrik ok, jadi mengetuk paku, ok, kalau awak perasan dekat soket awak ok, awak tak boleh ketuk paku dekat atas bawah, tepi, kiri, kanan semua tak boleh, sebab apa? sebab dekat segeleng soket itu, awak tak tahu dekat mana dia letak wire, ok, dia letak wire elektrik, dawai, awak tak tahu jadi, jangan ketuk paku berhampiran dengan soket ok, kemudian Konduktor elektrik okay, Kenapa saya tulis konduktor elektrik Jangan masukkan konduktor elektrik Dekat plug Ataupun soket Kenapa saya selalunya tengok Orang yang ada biasa ni dia guna peralatan Yang dua ping Dia nak masukkan ke dalam Soket So apa dia buat Dia pergi ambil gunting Besi okay, uh, Lagi apa dia garfu Dia cocok Okay. So kenapa konduktor elektrik tak boleh? Konduktor elektrik ni dia mengalirkan arus elektrik okay, Bila dia mengalirkan arus elektrik Kalau awak pegang, kenalah elektrik kakak oi, abang oi So jangan buat benda tu eh Kalau saya sarankan, belilah yang khas, yang plastik untuk palang dua pintu okay. Untuk kesejahteraan awak, keselamatan awak So jangan kata-kata masukkan konduktor elektrik okay? Kalau awak nampak adik-adik awak buat Tegurlah okay? Sebab adik-adik kan dia tak tahu okay, Kemudian satu soket Satu soket okay, tak boleh menghubungkan banyak peralatan elektrik Sebab apa? Dalam satu soket tu Dia boleh mengalirkan beberapa sahaja peralatan elektrik Ataupun dia boleh mengalirkan beberapa sahaja arus So apa jadi kalau arus yang mengalir berlebihan Dia akan meletup Awak pernah tak tengok orang Dia letak dekat soket Ada yang palang banyak tu Kepala tapi banyak Kat situ dia cocok lagi tiga extension Kat extension lagi tu dia cocok lagi extension Okey, Jangan buat macam tu okay? Satu soket tak boleh uh, disambungkan kepada peralatan elektrik yang banyak Sebab plug boleh terbakar Okey. Seterusnya, langkah-langkah uh, yang awak perlu ambil untuk keselamatan. Pertama sekali, jangan jangan apa? Jangan usik peralatan elektrik ketika tangan awak basah. Jangan sesekali, okey? Bukan saja peralatan elektrik, tadi saya ceritakan tiang elektrik pun tak boleh ya. Okay, kalau awak mandi-mandi kolam okay, Lepas tu ada tiang elektrik Awak rasa nak macam uh, Buat aksi-aksi uh, Hindustan Pusing-pusing dekat tiang Jangan Awak guna pokok Pokok selamat eh Jangan guna tiang Okey Dan jangan 
menggunakan peralatan elektrik tanpa penebat Ok, apa maksud saya? Penebat itu contoh awak tengok dekat wire Wire luar dia ada plastik Ok, ada orang wire tu dah uh, plastik tu dah tercabut dah tu Tercabut dah So, apa dia buat? Dia gunakan lagi So, wire yang mengalirkan arus elektrik tu Tengah-ngah macam tu je So, bayangkan dia macam orang yang tak berbaju So, pastikan awak punya wire peralatan elektrik tu berbaju eh Untuk keselamatan ha. So, pastikan dia berbaju Ataupun ada penyebab elektrik untuk uh, menghalang arus elektrik terkena dekat awak Ataupun adik-adik awak okay. Kemudian Uh, tutup suis utama okay, Bila awak nak membaiki Atau bapa awak nak membaiki peralatan elektrik Pastikan awak tutup suis utama dahulu okay? Sebab apa? Sebab awak tahu uh, Suis plug yang awak tutup tu Ada arus ke tak So sebab itu awak kena tutup suis utama dahulu Suis utama ni fungsi dia untuk uh, Mengawal semua uh, arus yang ada dalam rumah awak So kalau tutup Maksudnya tutup semualah Which is sangat-sangat bagus Okay, sangat-sangat selamat uh, Kalau awak nak Mungkin pasang aircon ke Pasang uh, apa lagi yang Pasang lampu Okay, pastikan tutup suis Kemudian Okay, jangan pada menggunakan air Okay, kalau berlakunya kebakaran Akibat uh, litar pintas Okay, jangan pada guna air Jangan sesekali pada guna air Okay sebab apa? Contohlah awak tengah um, guna microwave Lepas tu, microwave kan dekat, dekat dapur So, apa jadi? Microwave tu bakar So, awak pun dekat dengan air Awak nak simbah, jangan sebab apa? Sebab air mengalirkan arus elektrik So, awak bayangkan awak dah simbah Air tadi tu mengalir dekat kaki awak Awak pun sekali Kena renjatan elektrik So, sangat-sangat bahaya Jangan sesekali menggunakan air Untuk padam kebakaran Yang diakibatkan oleh Pita pintas Ataupun uh, Peratan elektrik lah Okay So, apakah langkah-langkah Kalau terjadinya Kejutan elektrik Okay, benda ni um, Kalau boleh, elakkan Tetapi, apabila berlaku Kita tak tahu kan apa yang berlaku in future okay. Better awak ambil langkah-langkah keselamatan Tapi kalau berlaku juga Kita tak tahu okay. Pertama sekali tutup suis utama Sebab apa? Kita nak berhentikan arus yang Mengalir. So awak kena tutup suis Utama Kedua awak kena alihkan okay, Mangsa daripada Peralatan elektrik tersebut Menggunakan penebat Awak tak boleh tarik je kaki dia okay? Awak kena Contoh dia pegang tiang Saya cakap tadi tiang elektrik lah So bila dia pegang tiang elektrik tu Awak nak uh, Nak alihkan dia Awak guna kayu Ataupun plastik Pembaris plastik Benda yang panjang lah Jangan awak berdekatan dengan dia okay? Supaya awak pun tak terkena Renjatan elektrik okay? Dan Akhir sekali, call ambulance untuk minta bantuan Jangan sesekali suka hati tolong dia nak buat CPR ke Okay, jangan eh Walaupun, okay, kalau orang yang berlesen, dia tahu nak buat apa-apa Kalau in case renjatan elektrik ni Sebab kita tak tahu berapa banyak arus yang mengalir dalam badan dia Okay, lagi satu, mungkin kalau awak sentuh dia, awak pun terkena renjatan elektrik. Sebab tu awak kena call ambulans serta merta untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Okay, so itu sahaja daripada saya. Okay, saya harap benda-benda yang saya cakap ni berguna untuk awak. Okay, bukan berguna uh, untuk pelajaran exam sahaja. Berguna untuk hari-hari awak Okey, benda ni sangat penting Sebab apa? Sebab hari-hari awak menggunakan peralatan elektrik Awak cas handphone, awak tengok TV lagi apa Awak guna aircon, awak guna kipas Okey, hari-hari sekeliling awak ada peralatan elektrik Ada elektrik ni Jadi, awak kena mengelakkan kemalangan ini daripada berlaku Okey, jadilah Pengguna yang bijak Okay So itu saja daripada saya Miss Ash Haa
telah ada you. Okay, itu sahaja daripada saya Miss Ash. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang lain. Okay guys, terima kasih. Okay, so kalau ada apa-apa boleh komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow IG kami. Okay, so itu sahaja daripada saya. Bye guys, Assalamualaikum. Okay, bye. Dan jangan lupa jaga keselamatan awak semua. Lagi-lagi kalau berkaitan dengan elektrik. Okay, bye.